नमस्कार मैं हूं शिल्पा पाचक बिहार अवर में आपका स्वागत है आज बीस अगस्त और बढ़ते बिहार की पच्चीस बड़ी खबरें की ओर EFCAT के लिए आज जारी होगा एडमिट कार्ड 28 अगस्त से होनी परीक्षा भारतीय वायु सेना के द्वारा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दो सौ इक्कीस के लिए एडमिट कार्ड 20 अगस्त यानी आज जारी किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर आज सुबह से ही 12 बजे से एडमिट कार्ड उपलब्ध हो गए हैं जिसमें उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में शामिल होने के अप्लाई किए वे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ए cdac.in पर जाकर विजिट करना होगा इसके बाद कैलेंडर से लॉग इन सिलेक्शन में एफ सी ए टी डॉट जीरो दो दो हजार इक्कीस सर्कल पर भी क्लिक करना होगा अब एक नया पेज खोले गए उम्मीदवारों को अपने ईमेल आईडी पासवर्ड और कैप्चर भरकर और लॉग इन करना होगा इसके बाद अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन किया जाएगा एडमिट कार्ड में भी दिया गया डिटेल्स को ठीक प्रकार से चेक कर ले आगे इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रखे कैट दो हजार इक्कीस आई एम अहमदाबाद ने परीक्षा के लिए एलजीबीटी क्राइटेरिया में किया बदलाव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद कैट दो सौ इक्कीस के लिए एलजीबीटी क्राइटेरिया में कई बदलाव किया है कैट दो सौ इक्कीस के लिए जॉइन नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिस की सीमा अपराध यूनिवर्सिटी से कम से कम पचास प्रतिशत अंगों या समकक्ष सी के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए वहीं एस सी एस टी कैंडिस के लिए पैंतालीस प्रतिशत तक तय है परीक्षा की समिति के लिए देश भर में कोरोना महामारी को देखते हुए कैट दो हजार इक्कीस के लिए योग्यता मापदंड में कई तरह की छूट दी गई दरअसल परीक्षा समिति को महामारी के दौरान मार्कशीट के बदले जारी किए गए प्रमोशन पास सर्टिफिकेट्स के साथ ही कैंडेट से कई सवाल प्राप्त हो गए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समिति ने कैंडेट दो के लिए पात्रा मापदंडों में संशोधन का फैसला किया बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए 24 अगस्त तक भरे विकल्प बिहार बोर्ड सिलेक्शन की पहली मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम नहीं उनके पास से बोर्ड ने 24 अगस्त तक नया विकल्प भरने का मौका दिया जो यहाँ के छात्र या कॉलेज या स्कूल चुन सकते हैं नए न्यूनतम 10 और अधिकतम बीस विकल्प भर सकते इन विज्ञापनों के साथ ही आधार पर छात्रों को दूसरी लिस्ट में जगह दी जाएगी आपको बता दें कि दोबारा विकल्प भरने के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा अगर विद्यार्थी आवंटित कॉलेज या स्कूल से संतुष्ट नहीं है दूसरा विकल्प चुन चाहते तो वे स्लाइड अब विकल्प का चुनाव कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पहले से संस्थान में एडमिशन लेना अनिवार्य है या विद्यार्थी का चयन हुआ अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा देश में 24 घंटे मिले छत्तीस नए कोरोना संक्रमित सक्रिय मामलों में लगातार कमी भारत में 24 घंटे के दौरान छत्तीस नए कोरोना संक्रमित मिले जिसमें पाँच संक्रमितों की मौत होगी जिसमें उनचास लोगों की संक्रमण की वजह से ठीक हुए हैं यह जानकारी गुरुवार सुबह आठ बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में किया गया देशभर में सक्रिय मामलों के साथ लगातार कमी दर्ज की जाए फिलहाल देश में तीन लाख चौसठ हजार एक सौ उन्तीस संक्रमितों के इलाज चल रही है इलाज के साथ ही सक्रिय मामलों का संख्या एक सौ उनचास दिनों में सबसे कम रहा है कुछ संक्रमितों के साथ ही एक दशमलव तेरह फीसदी सक्रिय मामले हैं जिसमें से भारतीय वायु विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पचास करोड़ टेस्ट करने का आंकड़ा पार कर लिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देशभर में कोविड वैक्सीनेशन ने आंकड़ा छप्पन करोड़ चौसठ लाख तिरासी हजार और चार सौ तैतीस हो गया है इसमें से चौबीस घंटे में छप्पन लाख तैतीस हजार और छत्तीस वैक्सीन डोज लगाई जा रही है चौबीस घंटे में सोलह नए संक्रमित मिले एक्टिव केस घटकर एक सौ सतासी पहुंचा बिहार के अड़तीस जिलों में नौ जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त फ्री है जिसमें से कोरोना का एक भी मामला नहीं है इसके साथ ही बारह ऐसे जिले जहां से एक्टिव मामलों की संख्या तीन से कम रही है जिला में भी कोरोना फ्री के रेस में आगे एक्सपर्ट का कहना है संक्रमण की रफ्तार कम हुई लेकिन खतरा चला नहीं थोड़ी सी लापरवाही में न सिर्फ कोरोना फ्री जिलों में ही मामले बढ़ेंगे बल्कि यह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा यही कारण है कि सरकार भी लोगों से बार बार मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील कर रही है सीएम को पीएम का बुलावा जाति जनगणना के मसले पर 23 अगस्त को मिलेंगे मोदी जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है तेईस अगस्त को पीएम ने सीएम को मिलने के लिए बुलाया नीतीश कुमार ने पीएम के पास जाति जनगणना कराने के लिए संबंधित प्रतिनिधिमंडल ने की मिलने का समय मांगा था इसके बाद पी एम सूचना आई की बुलाया गया सैतीस सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे वही प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे बिहार में प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर पांच कमरों में चलते हैं तीन सरकारी स्कूल पटना के गांधी मैदान कुर्सी रोड पर टोला में प्राथमिक विद्यालय का भवन है इस छोटे से दो मंजिला भवन में कुल छह कमरे हैं भवन काफी पुराना है इस कारण से कमरे की हवादाल नहीं होती है दिन में यहाँ अंधेरा छाया रहता है विद्यालय के साथ ही गौसाई टोला में एक स्कूल प्राथमिक के साथ ही गौसाई टाला का चलता है जिसमें से एक से लेकर पांच तक छात्रों की पढ़ाई होती है भवन का मूल विद्यालय है जो एक से अधिक बच्चों वाले स्कूल की क्लास साढ़े बजे से लगती है दूसरा विद्यालय राज्य के बुनियादी विद्यालय जिनमें से एक से आठ तक के बच्चों की पढ़ाई होती है एक बजे रजिस्टर्ड है जहाँ से लेकर पांच कमरों में तीन स्कूल सरकारी च
में विद्यार्थियों ने अपना स्कूल छोड़ दिया राजधानी के सौ विद्यालयों से दस हजार ऐसी अधिक बच्चे टीसी लेकर अपने गांव चले गए वर्तमान में स्कूल खोलने के बावजूद चालीस फीसदी ऐसी अधिक बच्चे नहीं आ रहे हैं फिलहाल सरकार के आदेश ऐसी कक्षा एक ऐसी लेकर बारहवीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के डॉक्टर सी सिंह का कहने के एक सर्वे के अनुसार राज्य के तीस निजी विद्यालयों ऐसी लगभग पाँच दशमलव पाँच लाख बच्चों ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है इसका मुख्य कारण कोरोना संकट को माना जा रहा है कई बच्चों के घर में कमाने वाला कोई नहीं है बच्चों का भरण पोषण की भी मुश्किल होगी वे स्कूलों की फीस कहां से दे पाएंगे समस्तीपुर अंगार घाट चौक पर सड़क के दोनों तरफ 10 फीट जगह खाली करने का आदेश अंचल के अंगार घाट चौक पर सड़क के दोनों ओर 10 फीट सड़क किनारे के साथ ही जमीन खाली करने का अधिकार दे दिया गया है आदेश के बाद अंशाधिकारी अजित कुमार झा ने समस्तीपुर से सोरसा को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे पचपन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संबंधित निर्देश दुकानदारों को दे दिए सीओ ने माइनिंग आरोप अंगार घाट चौक आरोप सड़क के दोनों ओर दस फीट सड़क किनारे की जमीन को एक सप्ताह के साथ ही अंदर खाली करने का आदेश दे दिया है अंगार घाट चौक के हाईवे किनारे वाले दुकानों के भी अंगार घाट दल सिंह राय पद पर भी अंगार घाट पुल पर जाने वाले पथ में भी सड़क तथा बड़ा हुआ दुकान व छज्जा को हटाने का सख्त निर्देश जारी कर दिया है मुजफ्फरपुर बैंक कर्मी की मिली भगत से बैंक खातों से निकाले जाते थे पैसे बैंक कर्मी की मिली भगत से पीएनबी के कई ग्राहकों के साथ ही खातों से करोड़ रुपए उड़ाने वाले गिरोह के सरगाना बैंक कर्मी नीतीश कुमार सिंह समेत चार आरोपितों को रिमांड पर दूसरे दिन गुरुवार को पुलिस पूछताछ कर रही है इसमें कई चौंकाने वाली बात का पर्दाफाश हुआ है कई गुराज की बातें सामने जो पुलिस पदाधिकारी को हैरान कर दिया पूछताछ में आरोपितों ने पटना के डॉक्टर समेत कई वी के खाते से रुपये उड़ाने की बात कबूल किया इस दिशा में पुलिस की अभी जाँच चल रही है साथ ही दूसरी टीम ने भी इस आरोपितों की संपत्ति को लेकर खंगाल लिया दूसरी ओर गिरोह में शामिल और कई नाम सामने हैं जिसके तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है आपको बता दें कि सालों से बैंक में इस तरह का फ्रॉड का खेल चल रहा था मगर ना तो बैंक को पता चला था ना ही पुलिस को जगदानंद सिंह बोले कौन है तेज प्रताप मैं सिर्फ लालू और तेजस्वी को जानता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के साथ करीबी और छात्र इकाई के अध्यक्ष आकाश यादव को कल पद से हटा दिया है इसके लेकर तेज प्रताप जगदानंद से काफी नाराज हो गए थे इन्होंने इसे पार्टी के संविधान के खिलाफ बताया है जगदानंद सिंह ने गुरुवार को तेज प्रताप पर लटवार करते हुए कहा की हु इस तेज प्रताप मैं किसी दूसरे को नहीं जानता राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को जानता लालू प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके सिवाय कोई मुझसे स्पष्टीकरण नहीं पूछ सकता तेज प्रताप के मामले पर जगदान संघ ने भी जगदानंद ने भी कहा कि छात्र राजद का अध्यक्ष बनने की जिम्मेवारी मेरी है अब बिहार में सीबीआई के स्पेशल जज करेंगे चारा घोटाला केस की सुनाई राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिर मुश्किल के घिरते में नजर आ रहे हैं इनके ऊपर एक बुरी खबर दरअसल बिहार के दर्ज चारा घोटाला के आधा दर्जन मामलों की सुनवाई सीबीआई के स्पेशल जज बिहार में करेंगे मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल जज की तैनाती कर दी गई इसके साथ ही अब इन मामलों की सुनवाई में तेजी आगे जाहिर है की इसके लालू यादव की परेशानी बढ़ सकती है मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तहत सिविल कोच पटना में लंबित चारा घोटाला से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए पटना के अपर जिला जज व सीबीआई के विशेष जज राजेश कुमार को अधिकृत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट के जज राजेश कुमार केवल चारा घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई करेंगे उनके कोर्ट में पेंटिंग अन्य मामले किसी भी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे बांका के चांदन नदी के अवशोषण का सर्वे करेगी आई कानपुर की टीम बांका जिले में भद्रिया गाँव के समीप चांदन नदी के गर्भ में छिपे पुरातात्विक अभिषेक के इतिहास ऐसी पर्दा हटाने में आई कानपुर की टीम मदद करेगी जी हाँ कला संस्कृति व युवा विभाग ने चांदन नदी के पश्चिमी क्षेत्र का ग्राउंड पेनेट्री रॉड सर्वे और मैपिंग कार्य करने का निर्णय लिया इसकी जवाबदेही आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस की टीम दे रही है इस पर कुल नौ लाख अंठावन हजार चार सौ रूपए की राशि दी गई है जिसमे निकास वृद्धि विभाग ने कर दी मान्यता और अध्ययन के अनुसार चांदन नदी के करीब दो साल पुराने अभ्यता के साथ ही सभ्यता के दबे होने की उम्मीद जताई जाए नदी के पश्चिमी क्षेत्र में धारा के बीच पुराने भवन के अवशेष मिले है ईटो की बनावट से इसके पश्चिमी छठी सदी से पहला बनाया जाता था जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर में स्थल का जायजा भी लिया था चांदा नदी की पुरानी धारा में डाइवर्ट कर खुदाई करने का निर्देश दिया गया ताकि नदी की पीटी में दफन इतिहास से पर्दा हटाया जा सके नई पहल कामकाजी लोग अब रात 9 बजे तक ले सकेंगे टीका राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बार और नई पहल की जा रही है अपना काम करने के बाद भी कामकाजी लोग सुबह नौ बजे ऐसी रात नौ बजे तक टीका ले सकते हैं जी हाँ इसके लिए राज्य में सैतालीस सेंटरों को चिन्हित किया गया है पटना में रामदेव महतो सामुदायिक भवन और एस के मेमोरियल हॉल में भी केंद्र बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अड़तीस जिलों में सैतालीस ऐसे कें
चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे साथ ही वे किसी भी प्रत्याशी का प्रस्ताव नहीं बन सकेंगे जिला पंचायत कार्यालय से लेकर पंचायत जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थी का प्रस्ताव बनने के लिए अर्थ निर्धारित करने का कार्य पूर्ण कर लिया इसके तहत तृतीय पंचायत चुनाव में किसी पद का प्रस्ताव होने के लिए संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य प्रस्ताव की आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही पंचायत नियम की धारा में भी एक के अनुसार निर्हित नहीं होने वाला शख्स भी अभ्यर्थी का वास्तव बन सकेगा आर सिंह ने कहा बिहार में स्टील प्लांट लगवाने का करेंगे प्रयास जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय इस्पात मंत्री आर सिंह ने कहा कि वे बिहार में स्टील प्लांट लगाने का प्रयास करेंगे से प्रदेश के विकास को कई गति मिलेगी धन्यवाद यात्रा के क्रम में गुरुवार को शेखपुरा के गिरजीहा चौक पर कपूरी ठाकुर की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने बैया बात कही कहा झारखण्ड अलग होने के बाद बिहार में एक स्टील प्लांट नहीं रहा इसे ध्यान में रखकर बिहार में स्टील प्लांट लगाने का प्रयास होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोलह वर्षो ऐसी बिहार का काफी विकास किया हर जिले में इंजीनियरिंग के साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जा रहे हैं कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल फागू चौहान ने कल गुरुवार को मुंगेर नालंदा समेत कई विश्वविद्यालयों में भी नए कुलपति की नियुक्ति कर दी है कुलपति के साथ ही नियुक्ति की जा रही कुलपति प्रति कुलपति के चयन के बाद सर्च कमेटी बनाई जा रही सर्च कमेटी में एक पद के लिए तीन नामों की अनुशंसा दी गई है इसके बाद उन्हें से एक नई कुलपति का नाम चयनित कर अधिसूचना जारी कर दी गई है जे डी कॉलेज के प्रचार डॉक्टर श्यामा राय को मुंगेर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है साइंस कॉलेज के प्रोफेसर के सिन्हा को भी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति जिम्मेदारी दी गई इसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर आर एन यादव को पुणे विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति कर दिया गया पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद उत्सु को मौलाना जुलहर अरबी फारसी विश्वविद्यालय में कुलपति बनाए गए इनके अलावा कुलपति प्रति कुलपति भी बनाए गए हैं भागलपुर अबकारी टीम ने पकड़े पचास लाख रुपए मूल्य की चार कार्टून विदेशी शराब अबकारी टीम भागलपुर को गुरुवार को नवगछिया में बड़ी सफलता हाथ लगी जी हाँ टीम ने लगभग पचास हजार रूपए मूल्य में चार कार्टून विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार कर लिया है शराब ट्रफ में छिपाकर खरगड़िया ले जा रही थी पारा चक्के वाले ट्रक में सूर्या यूरिया खाद की बोरियों के साथ महंगे ब्रांड की शराब से भरी चार सौ छियासी कार्टून छिपा कर रखा गया था टीम में शामिल दरोगा धनश्री बारा दिवाकर गौतम समेत सैप जवानों से सिपाहियों ने ट्रक से कूद कर भाग रहे दोनों तस्करों को धर दबोचा शराब झारखण्ड ऐसी खरगड़िया ले जा रही थी अबकारी टीम ने गिरफ्तार दोनों तस्करों को नवगछ या पुलिस को सौंप दिया मुजफ्फरपुर का हरिया थाना दूसरी बार बाढ़ गशत कई मोहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी मुजफ्फरपुर में बुढ़ी गंदक दूसरी बार उफान पर जो है इस वजह से मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाकों में दूसरी बार बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया शेखपुर आश्रम घाट लकड़ी डाई जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास से ही बाढ़ का पानी मोहल्ले में घुस गया नदी के बांध के भीतर बड़ी संख्या में झोपड़िया डूब गई हैं वहीं अरियापुर के साथ ही जून के बाद फिर से पानी भर गया है दूसरी बार बाढ़ जाने से लोग हैरत में शेखपुरा से पलायन शुरू हो गया पक्का मकान वाले उपस्थित करने की तैयारी में लग गए हैं वही कच्चा मकान वाले लोग उच्च स्थानों पर तंबू लगाकर रहना शुरू कर दिए इसे बुधी गंडक नदी के दक्षिण तटबंध से बने अपनी स्कूल गेट पर नगर निगम ने से बढ़ा दी है दूसरी बार पर एस डी ओ पूर्वी डॉक्टर चंदन कुमार ने भी बताया की हालात बड़ी नियंत्रण में जिसमें मुशहरी सीओ को बाढ़ पर नजर रखने का निर्देश दे दिया गया है बिहार पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा राजनीतिक दलों की बढ़ी चहलकदमी बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों की चहलकदमी बढ़ गई हालांकि पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक दलों को चंद्रा बैनर और पोस्टर लगाना मना है लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है की चुनाव बिहार में आर जे और बीजेपी के भविष्य को तय करेगी यह परिणाम काफी हद तक बिहार की राजनीति को भी साफ कर देगा यही कारण की चुनाव की चर्चा और चौक चढ़ाव ऐसी लेकर गाँव की जडियो पर हो रही है बड़ा फैसला छत्तीस सदर अस्पताल में खुलेगी पीडियाट्रिक यूनिट कोविड महामारी का प्रकोप हालांकि प्रदेश में कम होने लगा लेकिन स्वास्थ्य विभाग और भविष्य में कोविड की आशंका को देखते हुए इसे निपटने को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने भी अब राज्य में छत्तीस सदर अस्पतालों की पीडियाट्रिक यूनिट खोलने का फैसला है जिलों में भी बच्चों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके इस वजह से निर्णय लिया जा रहा है की सरकार ने यह काम में भी एक करोड़ रूपये मंजूर कर दिया है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर में बच्चों का सबसे ज्यादा अधिक खन संख्या जताई जा रही इससे निपटने के लिए सरकार सदर अस्पतालों में पीडियाट्रिक यूनिट खोलने का फैसला लिया बजट में राशि के प्रविधान भी किए गए हमारी कोशिश है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाए और स्वास्थ्य मिल सके ताकि अब उन्हें मजबूरी में इलाज के लिए राज्य के बाहर ना जाना पड़े अगले वर्ष तक हमारी सभी पीडियाट्रिक यूनिट चालू हो जाएगी दो दिन बाद यह अच्छी बारिश के आसार मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन इन दिनों फिरोजपुर नरडोन अरोई सिद्धि जमशेदपुर बंगाल के दीघा से होते हुए उत्तर
गलती से भी ना करें इन तेलों को दोबारा गर्म भारत में आमतौर पर सभी घर में पूड़िया पापड़ पकौड़े तलने के बाद तेल को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए स्टोर किया जाता है हम सभी ऐसा यह सोच कर करते कि इस तरह इतना सारा तेल बर्बाद होने के बजाय बच जाएगा हालांकि हम ये सब ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से हम कई बीमारी को न्योता देते हैं खाना बनाने के लिए बेस्ट तेल का करें उपयोग अगर आप तेल को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते तो बेहतर है कि राइस ब्रेन का उपयोग करें क्योंकि यह एक सुरक्षित विकल्प है अब इसका इस्तेमाल माध्यम आज पर कर सकते हैं फिर से इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं इन तेलों को ना करें दोबारा इस्तेमाल करने की गलती वनस्पति नारियल और तार के तेल ऐसे तेल हैं जो डीप फ्राई करने के लिए सबसे खराब माने जाते हैं तेल को दोबारा इस्तेमाल करने का सही तरह का सुनिश्चित करें कि तेल को बहुत अधिक तापमान पर लंबे समय पर डीप फ्राई ना करें मसलन अगर आप पूरी तरह से तेल को ज़्यादा देर तक गैस पर रखने के बजाय पूरी तैयारी कर लेने के बाद ही गैस जलाएँ और पूड़ियों को जल्दी डीप फ्राई कर लें फिर इस तेल को कम आंच पर सब्जी बनाने या तेल को तलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर्स के जवाब चले गए उनके नाम हैं शाहनवाज कोमल चौधरी मीरा पाठक और कन्हैया कुमार आप हमारे सवालों का जवाब देते हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल को आज का सवाल कुछ इस प्रकार है क्यों राज्य में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करें सुरक्षित रहे स्वस्थ रहे धन्यवाद